কালি লিনাক্স ইথিক্যাল হ্যাকিং টুলের চতুর্থ পর্বে স্বাগতম কালি লিনাক্সে রয়েছে রেডিমেড ইথিক্যাল হ্যাকিং টুলের এক বিশাল সমাহার এই হ্যাকিং টুল সিরিজে আমরা মূলত বাছাই করা সেরা কিছু টুল সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই সিরিজের আগের পর্বগুলো না দেখে থাকলে প্রয়োজনে দেখে নিতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আপনারা দেখছেন আমাদের ক্যানভাস আর সাথে আছি রফিকুল ইসলাম বিজয় এবার আসুন আজকের মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকে প্রথমেই যে টুলের পরিচয় তুলে ধরব তার নাম হল সিএমএস ম্যাপ এটি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স প্রজেক্ট এই একটি টুলের মাধ্যমেই জনপ্রিয় চারটি সিএমএস সাইটের ভালারেবিলিটি স্ক্যানিং এবং ডিটেকশন করা যায় এই মোস্ট পপুলার সিএমএস প্ল্যাটফর্মগুলো হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস জুমলা ড্রুপাল এবং মুডল আমরা আগের পর্বগুলোতে দেখেছিলাম ডাব্লিউপি স্ক্যান দিয়ে কেবল ওয়ার্ডপ্রেস সাইট এবং জুম স্ক্যান দিয়ে কেবল জুমলা সাইট স্ক্যান করা যায় কিন্তু সিএমএস ম্যাপে একক টুল দিয়েই অন্তত চার ধরনের সিএমএস সাইটের নিরাপত্তা ত্রুটি নির্ণয় করা যায় শুধু তাই নয় কোনো ভালারেবিলিটি খুঁজে পেলে সিএমএস ম্যাপ দিয়ে এসব সাইটে বুট ফোর্স অ্যাটাক এবং এক্সপ্লয়টেশনও করা যায় সিএমএস ম্যাপের মেইন ফিচারগুলো হচ্ছে এটি একটি ওপেন সোর্স সিএমএস স্ক্যানার মাল্টিপল স্ক্যান থ্রেড সাপোর্ট করে তাই একই সাথে একাধিক সাইট স্ক্যান করা যায় স্ক্যানিং স্পিডও বেশি পাওয়া যায় কাস্টম ইউজার এজেন্ট এবং হেডার সেট করা যায় এস এস এল এনক্রিপশন এবং ডিবাগিংয়ের সময় ভার্বোস মোড সাপোর্ট করে আউটপুটগুলো টেক্সট ফাইলে সেভ করে রাখে ইত্যাদি সিএমএস ম্যাপ একটি কমান লাইন টুল টার্গেট সাইটটিতে কোন সিএমএস ইউজ করা হয়েছে তা অটো ডিটেক্ট করতে পারে ভার্নারেবিলিটি খুঁজে পেলে তা কতটুকু মারাত্মক তাও ইন্ডিকেট করে থাকে সিএমএস ম্যাপের ব্যবহার খুবই সহজ কেবল টার্গেট ইউআরএল সেট করে দিলেই হলো বাকি কাজ সে নিজেই করবে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকের জন্য টার্গেট ইউআরএলের সাথে ফাইলটিও দিতে হবে টার্গেট সাইটে বিশেষ কোনো সিকিউরিটি প্লাগ ইন ইনস্টল করা না থাকলে সিএমএস ম্যাপ দিয়ে খুব সহজেই লগ ইন প্যানেলে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক করা যায় সিএমএস ম্যাপ কাল লিনাক্সে ডিফল্টভাবে ইনস্টল করা থাকে না এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখানো কমান্ডের মাধ্যমে গিট রিপোজিটরি থেকে খুব সহজে ইনস্টল করে নিতে পারবেন ফাইন্ড মাই হ্যাশ একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স টুল এই টুলের ফ্রি অনলাইন সার্ভিস ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করা যায় এটি একটি কমান লাইন টুল এই চমৎকার টুলের মাধ্যমে কমন হ্যাশগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ডিসাইফার করা যায় ফাইন্ড মাই হ্যাশ মূলত একটি পাইথন স্ক্রিপ্ট যা বিভিন্ন ওয়েব সার্ভিস ইউজ করে হ্যাশ ক্র্যাক করে থাকে এটি যেসব হ্যাশার অ্যালগোরিদম নিয়ে কাজ করতে পারে সেগুলো হলো এম ডি ফোর এম ডি ফাইভ সা ওয়ান সা টু টোয়েন্টি ফাইভ সা টু ফিফটি সিক্স ইত্যাদি এছাড়া এই টুলটি মাল্টি থ্রেড অ্যানালাইসিস সাপোর্ট করে এবং হ্যাশ ভ্যালু থেকে অ্যালগোরিদম রিকগনিশন করতে পারে ফাইন্ড মাই হ্যাশের মেইন ফিচারগুলো হলো এই টুল টেক্সট ফাইল থেকে ইনপুট নিতে পারে সিঙ্গেল অথবা মাল্টিপল হ্যাশ ক্র্যাক করতে পারে এম টি হ্যাশ রিকগনিশন করতে পারে প্রয়োজনে গুগলে সার্চ করতে পারে ফাইন্ড মাই হ্যাশ টুলে পজ এবং রিজিউম অপশন রয়েছে এছাড়া রেজাল্টগুলো একটি ফাইলে সেভ করে রাখে ইত্যাদি এই টুলটি কালি লিনাক্সে প্রি ইনস্টল থাকে না সুডো অ্যাপড গেট ইনস্টল ফাইন্ড মাই হ্যাশ এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি কালি লিনাক্সে ইনস্টল করে নেওয়া যায় আর হ্যাঁ টুলটি ব্যবহারের জন্য আপনার মেশিনে অবশ্যই পাইথন ইনস্টল করা থাকতে হবে রেইনবো ক্র্যাক এটিও একটি হ্যাশ ক্র্যাকার বা পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং টুল উইন্ডোজ এবং লিনাক্স উভয় অপারেটিং সিস্টেমেই এটি অ্যাভেলেবল আছে মূলত এই টুলের মধ্যে আইটি সিকিউরিটি গবেষক ফিলিপ অসলিনের টাইম মেমোরি ট্রেড অফ টেকনিক বা অ্যালগোরিদমের প্রয়োগ করা হয়েছে রেইনবো ক্র্যাক টুলে ফিলিপ অসলিন প্রদত্ত রেইনবো টেবলস দিয়ে হ্যাশ ক্র্যাক করা হয় অন্যদিকে অন্যান্য হ্যাশ ক্র্যাকার টুলগুলো ডিকশনারি অ্যাটাক বা ব্রুট ফোর্স অ্যালগোরিদম ইউজ করে থাকে অন্যান্য হ্যাশ ক্র্যাকারের সাথে রেইনবো ক্র্যাকের এটাই পার্থক্য প্রি কম্পিউটেড রেইনবো টেবলসের সাহায্য নেয় এই টুল দিয়ে অনেক কম সময়ে পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করা যায় টার্মিনাল বেসড এই টুলটি কালি লিনাক্সে প্রি ইনস্টল থাকে না সুডো অ্যাপ ইনস্টল রেইনবো ক্র্যাক এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি ইনস্টল করে নেওয়া যায় ইটসিনিয়া একটি নেটওয়ার্ক টুল ও ফ্রেমওয়ার্ক 
ইরসিনিয়া নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে এই হ্যাকিং টুলের নামকরণ করা হয়েছে এই টুলের মাধ্যমে লেয়ার টু ভালারেবিলিটি অ্যানালাইসিস এবং ডিএইচসিপি স্টারভেশন অ্যাটাক পরিচালনা করা যায় এই টুল দিয়ে কোনো নেটওয়ার্ক ও সিস্টেমকে অ্যানালাইজ ও টেস্ট করা যায় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের বিশেষ কিছু দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া যায় তাই এই টুলের সাহায্যে একজন পেন টেস্টার কোনো নেটওয়ার্কের ডিপ লেয়ার টুর বিভিন্ন ভালারেবিলিটি আইডেন্টিফাই করতে পারেন এবং সুইচের মতো বিভিন্ন লেয়ার টু ডিভাইসে অ্যাটাক করতে পারেন ইট সিনিয়া দিয়ে যেসব নেটওয়ার্ক প্রোটোকলে অ্যাটাক করা যায় সেগুলো হল এসটিপি সিডিপি ডিটিপি ডিএইচসিপি এইচএসআরপি আইএসএল এবং ভিটিপি ইট সিনিয়ার কিছু মোড আছে যা দিয়ে ডেনায়াল অফ সার্ভিস বা ডস অ্যাটাক তৈরি করা যায় শুধুমাত্র নিজের নেটওয়ার্ক টেস্টিংয়ের জন্য অথবা অন্যের নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে যথাযথ পারমিশন নিয়েই এই টুলটি ইউজ করা উচিত সুডো অ্যাপ ইনস্টল ইট সিনিয়া এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি কার্ডিনাক্সে ইনস্টল করে নেওয়া যায় ডিএসিপিক একটি ডিএসিপি ডেনাল অফ সার্ভিস বা ডস অ্যাটাক টুল এই টুল দিয়ে অ্যাডভান্সড ডিএসিপি এক্সেশন অ্যাটাক পরিচালনা করা হয় ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল বা ডিএসিপি হচ্ছে একটি নেটওয়ার্ক সার্ভিস বা নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল এর কাজ হল সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক বা সার্ভারে যুক্ত হওয়া বিভিন্ন ডিভাইস বা ক্লায়েন্টকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি অ্যাড্রেস ও অন্যান্য কমিউনিকেশন প্যারামিটার অ্যাসাইন করা এখন ডিএসি পিক টুল দিয়ে টার্গেট নেটওয়ার্কের এই ডিএসিপি সার্ভিসকে অ্যাটাক করা হয় এবং ব্যাপক সংখ্যক ফেইক ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে ওই ল্যান্ড নেটওয়ার্কের সকল আইপি কনজিউম করে নেওয়া হয় এছাড়া ডিএসি পিক দিয়ে ডিএসিপির পাশাপাশি এআরপি প্রোটোকলেও অ্যাটাক করা হয় ফলে কোনো নতুন ইউজারকে আইপি দেওয়া সম্ভব হয় না এবং কেউই ওই নেটওয়ার্কে আর যুক্ত হতে পারে না এভাবে ডিএসি পিক দিয়ে নেটওয়ার্ক ফেলিওর সৃষ্টি করা হয় সুডো অ্যাপ ইনস্টল ডিএসি পিক অথবা সুডো অ্যাপ গেট হাইফেন ওয়াই ইনস্টল ডিএসি পিক কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি কারিডিনাক্সে ইনস্টল করে নেওয়া যায় কমিক্স এই প্যাকেজের পুরো নাম হল কমান্ড ইনজেকশন এক্সপ্লয়টার সংক্ষেপে বলা হয় কমিক্স এটি একটি ওএস কমান্ড ইনজেকশন অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন টুল কমান্ড ইনজেকশন বা সেল ইনজেকশন আসলে একটি হ্যাকিং টেকনিক যা প্রতি বছরই ওয়াস্প টপ টেন তালিকায় দেখা যায় এসকিউল ইনজেকশনও এক ধরনের কমান্ড ইনজেকশন কালিলিনাক্সে কমিক্স টুলকে ওয়েব অ্যাপ অ্যানালাইসিস ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে এটি একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স টুল মূলত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে কমান্ড ইনজেকশন অ্যাটাক সংক্রান্ত বিভিন্ন বাগ এরর এবং ভালোনেবিলিটি খুঁজে বের করতে ওয়েব ডেভেলপার পেনট্রেশন টেস্টার এবং সিকিউরিটি রিসার্চারগণ এই টুলটি ইউজ করে থাকেন কমিক্স একটি অটোমেটেড টুল যা পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছে কমিক্স টুলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মডিউল ইনস্টল থাকে তাই এই পাওয়ারফুল টুল দিয়ে খুব সহজে কমান্ড ইনজেকশন ভালোনেবিলিটি ফাইন্ড ও এক্সপ্লয়েড করা যায় এই টুল দিয়ে একজন অ্যাটাকার কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের যে কোনো ভালোনেবল অংশে এমনকি এই সিটিপি হেডারেও ইনজেক্ট করতে পারে কমিক্সের ইন্টারঅ্যাক্টিভ কনসোল অনেকটা মেটা স্পোলেটেবল ওয়ান এবং মেটা স্পোলেটেবলের মতো যা এর ব্যবহারকে সহজ করে দিয়েছে কমিক্স ইউজ করে দুই ধরনের কমান্ড ইনজেকশন সম্পন্ন করা যায় এগুলো হলো আর বিসিআই বা রেজাল্ট বেসড কমান্ড ইনজেকশন এবং বিসিআইটি বা ব্লাইন্ড কমান্ড ইনজেকশন টেকনিক কমিক্স টুলটি কারিডিনাক্সে প্রি ইনস্টল থাকে না থাকলে সুডো অ্যাপ ইনস্টল কমিক্স এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি ইনস্টল করে নেওয়া যায় এম এস এফ ভেনম পেলোড ক্রিয়েটর বা এম এস এফ পিসি এটি একটি পেলোড জেনারেটর টুল এবং একটি এনকোডার যার মাধ্যমে খুব দ্রুত বেসিক পেলোড তৈরি করা যায় পেলোড হল একটি এক্সপ্লয়েড মডিউল বা কোড যা অল্প কিছু কমান দিয়ে লেখা হয় হ্যাকাররা কোনো ভালারেবিলিটি এক্সপ্লয়েড করার জন্য পেলোড এক্সিকিউট করে থাকে এর মাধ্যমে তারা টার্গেট সিস্টেমের ডেটা চুরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ম্যালিশাস অ্যাক্টিভিটি করতে পারে কালিডিনাক্সে এম এস এফ পিসি টুলকে এক্সপ্লয়টেশন টুল ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে এম এস এফ ভেনম আসলে মেটা এক্সপ্লয়েড ফ্রেমওয়ার্কেরই একটি অংশ এই টুল দিয়ে ইউজারের ইচ্ছা মাফিক অসংখ্য ধরনের পেলোড জেনারেট করা যায় অবশ্য নতুন ইউজারদের জন্য এই টুল ইউজ করা একটু কঠিন মনে হতে পারে 
এমএসএ পিসি টুলটি কারিনাক্সে প্রি ইনস্টল থাকে না থাকলে সুডো অ্যাপ ইনস্টল এমএসএ পিসি এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি ইনস্টল করে নেওয়া যায় সার্চ এক্সপ্লয়েট এর মাধ্যমে অফলাইনে এক্সপ্লয়েট খুঁজে বের করা হয় এটি আসলে এক্সপ্লয়েট ডেটাবেজের একটি কমান্ড লাইন সার্চ টুল এক্সপ্লয়েট ডিভি মূলত ওফেন্সিভ সিকিউরিটির একটি খ্যাতনামা ওয়েবসাইট পেন টেস্টিং করেন অথচ এই ওয়েবসাইটটি সম্পর্কে জানেন না এমনটি ভাবাই যায় না কোনো সার্ভিসের কোনো নির্দিষ্ট ভার্সন ভালানেবল কি না তা এই সাইট থেকে জানা যায় কিন্তু যদি ইন্টারনেট অ্যাক্সেস না থাকে অথবা লিনাক্স টার্মিনাল থেকে যদি এক্সপ্লয়েট সার্চ করতে চান তাহলে সার্চ এক্সপ্লয়েট হতে পারে এক্সপ্লয়েট ডেটাবেস সাইটের বিকল্প সমাধান সার্চ এক্সপ্লয়েটের সবচেয়ে বড় সুবিধাগুলো হল এই টুল ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় না তাই ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই এমন একটি এয়ার গ্যাপড নেটওয়ার্কে পেন টেস্টিংয়ের জন্য সার্চ এক্সপ্লয়েট খুবই সুবিধাজনক হবে সার্চ এক্সপ্লয়েট টুলটি টার্মিনাল থেকে রান করা যায় সার্চ এক্সপ্লয়েট টুলকে মেটা এক্সপ্লয়েটের সাথে অ্যাড করে নিয়ে কাজ করা যায় এছাড়া এন ম্যাপের সাথেও এটি ইউজ করা যায় তাই বলা যায় সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে সার্চ এক্সপ্লয়েট অত্যন্ত দরকারি একটি টুল সার্চ এক্সপ্লয়েট টুলকে কারিনাক্সে এক্সপ্লয়েটেশন টুল ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে এই টুলটি কারিনাক্সে এক্সপ্লয়েট ডিবি প্যাকেজ আকারে প্রি ইনস্টল থাকে এছাড়া ম্যানুয়ালি ইনস্টলের প্রয়োজন হলে সুডো অ্যাপ হাইফেন ওয়াই ইনস্টল এক্সপ্লয়েট ডিবি এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি ইনস্টল করে নেওয়া যায় যেহেতু সার্চ এক্সপ্লয়েট একটি অফলাইন সার্ভিস তাই নতুন নতুন এক্সপ্লয়েট অ্যাড করতে বা তথ্য সমৃদ্ধ রাখতে মাঝে মাঝেই এর লোকাল ডেটাবেসকে আপডেট করে নিতে হবে মনে রাখা প্রয়োজন সার্চ এক্সপ্লয়েট এক্সপ্লয়েট খুঁজে বের করার একটি সার্চ ইঞ্জিন মাত্র এর মাধ্যমে কেবল প্রয়োজনীয় এক্সপ্লয়েট খুঁজে পাওয়া যায় এক্সপ্লয়েট রান করানোর জন্য মেটে এক্সপ্লয়েটের মতো টুলের প্রয়োজন হবে এমআইটিএম প্রক্সি বা ম্যান ইন দ্য মিডল প্রক্সি এটি একটি সিকিউর সকেট লেয়ার বা এসএসএল প্রোটোকল বিশিষ্ট এইচ টি টিপিএস প্রক্সি এমআইটিএম প্রক্সি টুলকে কালিলিনাক্সে স্নিফিং অ্যান্ড স্পুফিং টুল ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে এটি একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রক্সি সফটওয়্যার এমআইটিএম প্রক্সি দিয়ে ডিভাগিং টেস্টিং প্রাইভেসি মেজারমেন্টস এবং পেন টেস্টিং করা যায় এছাড়া এর মাধ্যমে ওয়েব ট্রাফিক ইন্টারসেপ্ট ইন্সপেক্ট মডিফাই এবং রিপ্লে করা যায় এমআইটিএম প্রক্সির তিনটি ইন্টারফেস রয়েছে এগুলো হলো কমান্ড লাইন ওয়েব ইন্টারফেস এবং পাইথন এপিআই এমআইটিএম প্রক্সি টুলটি কারিনাক্সে প্রি ইনস্টল থাকে এছাড়া ইনস্টলের প্রয়োজন হলে সুডো অ্যাপ ইনস্টল এমআইটিএম প্রক্সি এই কমান্ডের মাধ্যমে টুলটি ইনস্টল করে নেওয়া যায় আজকের সর্বশেষ টুল হল মিমি কার্ডস এটি একটি দারুণ পোস্ট এক্সপ্লয়েটেশন টুল ব্ল্যাকেট হ্যাকার্স রেড টিম হ্যাকার্স অথবা পেন টেস্টারদের জন্য এটি বেশ সহায়ক একটি টুল ফরাসি তথ্য নিরাপত্তা গবেষক বেঞ্জামিন ডেলপি এই টুলটি লিখেছিলেন হ্যাক্ট সিস্টেম থেকে লগ ইন আইডিস পাসওয়ার্ডস এবং অথেন্টিকেশন টোকেন্স এক্সট্রাক্ট করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয় এটি একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার প্রাথমিক এক্সপ্লয়েটেশন সম্পন্ন করার পর একজন অ্যাটাকারের টার্গেট কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে তার অবস্থান আরও মজবুত করতে কিছু কমপ্লিমেন্টারি টুলের প্রয়োজন হয় আর এই পর্যায়ের সবগুলো কাজই মিমিকার্স টুল দিয়ে করা যায় তাই মিমিকার্সকে কালিনাক্সে পোস্ট এক্সপ্লয়েটেশন টুল ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি মিমিকার্সকে মেটে এক্সপ্লয়েটের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে মিমিকার্স টুলটি কালিনাক্সে প্রি ইনস্টল থাকে এছাড়া ইনস্টল করার প্রয়োজন হলে সুডো অ্যাপ ইনস্টল মিমিকার্স অথবা সুডো অ্যাপ গেট ইনস্টল মিমিকার্স এই কমান্ডের মাধ্যমে ইনস্টল করে নেওয়া যায় এছাড়া গিট থেকেও ডাউনলোড করা যায় হ্যাকিং টুল সিরিজের আগের ভিডিওগুলোর মতো আজকের ভিডিওতেও আমি কারিনাক্সের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টুলসের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি টুলসগুলোর ব্যবহার আরও ডিটেলসে জানার জন্য আমাদের পরবর্তী ভিডিও ও কোর্সগুলো দেখতে পারেন এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে পারেন আর প্রশ্ন বা মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ